அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜனனி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான வீடியோ நார்மலாக நான் செய்கிற மோட்டிவேஷ்னல் டாபிக்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்பர்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அல்லது கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸ் அதுகள் மாதிரி இல்லாமல் தமிழ் நாவல்களில் வந்து சிறந்து விளங்குகின்ற பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் இருந்து எனக்கு பிடித்த சில குறிப்புகளை வந்து சரியான முறையில் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக உங்களுக்கு சொல்ல காத்திருக்கிறேன் இதில் ஐந்து பாகம் இருக்குது அத்தியாயங்கள் இருக்குது நிறைய அத்தியாயங்கள் இருக்குது அந்த வகையில் ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடமும் தினமும் உங்களுக்கு நான் அறிந்த விஷயங்களை ஓடரில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது அத்தியாயம் ஒன்று ஆடி திருநாள் ஆதியந்தம் இல்லா கால வெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு எனது அன்பான நேர்களையும் நண்பர்களையும் அழைக்கின்றேன் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கின்ற சம்பவத்திற்குள் நாமும் செல்வோம் திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் அலைகடல் போன்ற ஓர் ஏரி விரிந்து பறந்து கிடக்கின்றது அதற்கு வீரநாராயண ஏரி என்று பெயர் அது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரை காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரை காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீராணத்து ஏரி என்ற பெயரில் வழங்கி வருகின்றது புதுவெள்ளம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீர் நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆவணி மாதங்களில் வீரநாராயண ஏரியை பார்ப்பவர் எவரும் நம்முடைய பழந்தமிழ் நாட்டு முன்னோர்கள் தங்கள் காலத்தில் சாதித்த அரும்பெரும் காரியங்களையும் திறமைகளையும் குறித்து பெருமிதமும் பெரு வியப்பும் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது என்பது உண்மையான ஒரு விடயம் நம் மூதாதையர்கள் தங்களுடைய நலனுக்கும் தங்கள் காலத்து மக்களுக்குமாக காரியங்களை மட்டுமா செய்திருந்தார்கள் தாய் திருநாட்டில் தங்களுக்கு பிறகும் வாழையடி வாழையாக வரப்போகும் ஆயிரம் கால சந்ததியினருக்கும் நன்மை பயக்கும் மாபெரும் செயல்களை நிறைவேற்றிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்தில் அலைகடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவராயன் வைத்தியதேவன் என்பது அவனது பெயர் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்து அழுத்து களைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அவன் வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அவன் வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாடு நதிகளெல்லாம் வெள்ளம் இக்கரையும் தொட்டு கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளில் இருந்து தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டு கொண்டு அலைமோதி கொண்டிருப்பதுவும் வழக்கம் வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீர நாராயணி ஏரில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களின் வழியாகவும் தண்ணீர் குமு குமு என்று பாய்ந்து சுற்றுப்புறத்தில் நடுந்தூரத்திற்கு நீர்வளத்தை அளித்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணுக்கட்டிய தூரம் கலனிகளில் உழவும் விரை தெளிவும் நடந்து கொண்டிருந்தது உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டு கொண்டிருந்த குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூகலமாக அங்காங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் களைத்திருந்த குதிரையை விடாமல் மெதுவாக போய்க் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்தி நாலு கணவாய்கள் உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் 
அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை காத தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் மேரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆஹா இது எவ்வளவு பிரமாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைத்த ஏரிகள் எல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குளங்குட்டைகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வடகாவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பிராந்தகரின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாரோ எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றினாரோ அவர் எப்பாற்பட்ட அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு இணை அவரேதான் என்று எண்ணிக்கொண்டான் தக்கோலத்தில் நடந்த போரில் தாமே முன்னணியில் ஜானி மீது ஏறி சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பிலே தாங்கிக் கொண்டு உயிர் நீத்தார் அல்லவா அந்த ஞானை மேல் தூஞ்சிய தேவர் என பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அல்லவா இந்த சோழகுலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் சிறந்தவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வீக பக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழ குல மன்னர்களின் நட்புரிமை கொள்ளும் பேறு தனக்கு கிடைந்திருப்பது பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்தியதேவனுக்கு தோள்கள் பூரித்தன மேற்கு திசையிலிருந்து விற்றொன்று அடித்த காற்றினால் வீர நாராயணையர் தண்ணீர் அலைமோதி கொண்டிருந்த கரையை தாங்கியது போல் அவனுடைய உள்ளமும் பெருமிதத்தினால் பொங்கி ததும்பிற்று இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீர நாராயணி ஏரி கரையின் தென்கோடிக்கு வந்தியதேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வட காவிரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடலாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுக்கையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்க அடுத்த படுக்கையில் கருவேல மரங்களையும் புலா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நாணல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மர வரிசையில் வடவாற்றில் வெள்ளம் வந்து ஏரியில் கிளக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் போது அழகிய வண்ண கோலமே போட்டு காட்டியது இந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியாக இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியதேவன் அங்கே கண்டுகொண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பெருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களில் இருந்தும் தந்த நிற தென்னம் குருத்துக்களில் சப்பரங்களை கட்டி இழுத்து கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிபர்களும் கூட புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களில் தாளம்பூ செவ்வந்தி பூ மல்லிகை பூ முல்லை இருவாட்டி செண்பகம் முதலிய மலர்களை கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்து அழகேற்றின கூட்டாஞ்சோறும் சித்திராரணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தனர் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராணம் முதலியவற்றிற்கு கழுகு மட்டை போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் சிலர் இன்னும் தைரியசாலிகள் சில தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று அங்கு நின்றபடியே சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கழுகு மட்டைகளை கனைவாய்களின் ஓரமாய் ஏறி அந்த மட்டைகள் கனைவாய்களின் வழிகளாக ஏரிக்கு வழியே விழுந்தபடி ஓடி வருவதை கண்டு கைகொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சிலர் வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தல்களில் சூடியிருந்த மலர்களை அவர்களை அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதை கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் வல்லவராயன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரலுடைய சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவிரி புரண்டு வருது காண வாருங்கள் பாங்கியரே 
என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுக்கள் வந்தியதேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாய் பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீர புகழ்களை கூறும் பாடல்களை பாடினர் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்கள் ஆபரணங்களாய் பூண்டு கொண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீடத்தை சில பெண்கள் பாடினர் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவிரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி நான்கு சிவாலயங்கள் எடுப்பித்ததை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்த சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்திற்கு படை அனுப்பி வெற்றி கொடி நாட்டிய மெய் கீர்த்தியை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்ப பாடினாள் அவ்வப்போது தங்களது மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்து கொண்டிருந்தார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் வந்தியதேவன் இதனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் வந்தாய் போல் இருக்கின்றது களைத்திருக்கிறாய் குதிரை மேலே இருந்து இறங்கி கீழே வா கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இள நங்கைகள் நம் வாலிப அழகனை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாய் பேசிக்கொண்டு கலகலவென சிரித்தார்கள் வந்தியதேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு பக்கம் குதூகலமும் பிடுங்கி தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கி சென்ற வந்தியதேவன் அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளமங்கியர்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகரித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பற்றி சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகத்தான் இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியதேவன் யௌவன கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லோரும் அரம்பைகளாகவும் மேனைகளாகவும் தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்று நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்கச் செய்தது வெள்ளைப்பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை விரித்து கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்ன பற்றிகள் போல மேல காற்றில் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையை ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளில் ஒரு படகு எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூலியை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களேந்திய அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூலையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கள் போங்கள் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் கொடுக்காமல் ஜனங்களும் அவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேறத் தொடங்கினார்கள் வந்தியதேவனுக்கு இது ஒன்றுமே விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வரப்போகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களோ ஏரிக்கரையில் கையிலே கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை கேட்கிறான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்ன கூட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைந்து கிளம்பி செல்கிறார்கள் என்று கேள்விகளை கேட்டான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அந்த அந்த படகுகளின் நடுப்படகில் ஒரு கொடி பறக்கின்றதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கின்றது பார் என்றார் பெரியவர் பனை மரம் போல் தோன்றுகின்றது பனை மரம்தான் பனை மர கொடி பழுவேட்டு டையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மகாவீரர் பழுவேட்டையரா வருகிறார் என்று வந்தியதேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமர கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் கண்கள் அளவில்லா வியப்பினால் விதிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டையரை பற்றி வல்லவராயன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்பட்டிருக்காமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ நாட்டிலிருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டையர் சின்ன பழுவேட்டையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன 
உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடகாவிரியின் வடகரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்தில் பழுவேட்டையர் குளம் வீரப்புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தினர் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்திருந்தனர் இது காரணமாகவும் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீரப்புகழ் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டையர் குலம் அரச குலத்தின் சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் உரிமையும் அக்குலத்திற்கு உண்டு இப்போது பழுவேட்டையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாரும் இல்லை என்று புகழ் பெற்றவர் இப்போது பிராயம் ஐம்பதிற்கு மேல் ஆகிவிட்டது அவர் போர்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை பிளீஸ் ஆனால் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலில் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரம் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசையும் கோட்ட தலைவரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளை இடும் வசூலித்து கொள்ளும் அதிகாரமும் இருந்தது ஆகவே சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவராக இருந்தவர் பழுவேட்டையர் தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவில்லா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியதேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவில் வந்தது வந்தியதேவா நீ சுத்த வீரன் என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்றும் நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னுடன் ஒப்படைக்கின்றேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் இராச்சியத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட ஏதேதோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகையால் தான் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராக இருந்தாலும் நீ என்னிடம் இருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்க கூடாது நீயாக வலி சண்டைக்கும் போகாமல் இருப்பதே சரியானது மற்றவர்களது சண்டையில் நீ அகப்பட்டாலும் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் விலகி செல்ல வேண்டும் உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கின்றாய் ஆகையால் வெளிய வரும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்று உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக பழு வேட்டையர்களிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இன்னார் என்று கூட தெரியக்கூடாது நீ எதற்காக போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியக்கூடாது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்திற்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்மத்தின் மகாதாண்டன் நாயகருமாகிய ஆதித்ய கரிகால் இவ்விதம் சொல்லி இருந்தார் வந்தியதேவர் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவு பெற பழுவேட்டையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வெல்லவராயன் அடக்கி கொண்டாள் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்னதான் தட்டிவிட்டாலும் களைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று உவாரியர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்து கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதுக்குள் தீர்மானித்து கொண்டான் அத்தியாயம் ஒன்று இத்துடன் முடிவடைந்தது நாளை அத்தியாயம் இரண்டை பார்ப்போம் Thank you for watching my video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் சொன்னால் நீங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு தேங்க் யூ சேஃப் ஆயிருங்க ஹெல்த்தி ஆயிருங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் டேக் கேர்